Se acerca el momento de adelantar nuestros relojes una hora. Este domingo empieza el horario de verano a partir de las 2 de la mañana y los expertos dicen que planificar con antelación es la clave para sentirse menos cansado con el cambio de hora. Así que intente acostarse y levantarse 20 minutos antes de lo habitual de aquí a entonces. De ese modo, tu cuerpo podrá adaptarse poco a poco al cambio. Y bueno, aunque a muchos les entusiasma la idea de tener más luz por las tardes, a los doctores no tanto. Vamos a conversarlo precisamente con el doctor Edgar Chávez, director médico de Universal Community Health Center. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Doctor, primero que nada, ¿a ti te gusta el cambio de horario? ¿Prefieres el horario estándar, el, el horario de tiempo solar en el que estamos ahorita o el horario de verano que se avecina? Pues mire, siempre este tiempo es de polémica, ¿verdad? Porque uh, nosotros queremos tener más luz, queremos hacer más en nuestra vida, pero la realidad de la situación es que nuestros cuerpos necesitan ciertas horas de dormir para descansar, para sentirnos mejor. Y cuando tenemos este cambio de que tenemos más tiempo con luz, uh, queremos hacer más actividades, queremos estar más Uh, despiertos, ¿verdad? Y eso en torno uh, tiende a tener consecuencias malas de salud y los expertos piensan que durante este tiempo vemos un poquito más de ataques al corazón, de problemas de los pulmones, cosas así, porque la gente uh, tiende a estar más tiempo despierto. Esto tiene más cortisol, que es una hormona de estrés y esto causa muchos efectos negativos en la salud. Claro, y, y cuéntanos un poquito más de estos... De estos... Eh, efectos, porque bueno, en México se quedaron con el tiempo solar y este año ya no van a cambiar al horario de verano. En Estados Unidos, varios grupos médicos han respaldado una declaración que propone erradicar el horario de verano. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que es una buena idea, ¿verdad? Porque esto nos va a ayudar a tener mejor salud a largo plazo, ¿verdad? El, el, lo que lo, los expertos recomiendan es que, aunque cambie la hora, como dijo usted, hay que tener esa rutina, ¿verdad? Esa higiene de dormir, le llamamos, donde usted tiene un tiempo de ir a dormirse, un tiempo de despertar, y eso le va a ayudar a tener mejor salud. Entonces, nosotros los médicos pensamos que es mejor no tener este cambio, porque hay veces la gente, uh, 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 este trastorno causa que la gente tenga menos mejor salud. Claro, y nos, y nos ahorramos la desvelada que todos vamos a, a vivir, todo, especialmente los que tenemos niños este fin de semana. Y ahora, hablamos con anterioridad de una transición moderada en, en este espacio hacia el nuevo horario. Entonces, ¿qué más podemos hacer para disminuir los efectos del cambio? Lo que recomiendan los expertos es que usted trate de mantener la misma rutina, irse a dormir al mismo tiempo, despertar al mismo tiempo, y si usted le molesta la luz, tratar de, de mantener su cuarto, un, un, su cuarto un poco más oscuro, ¿verdad?, para que usted sienta, al do, sienta a dormirse. Entonces, a esto le va a ayudar a que no tenga ese trastorno, porque a veces puede tardar dos, tres semanas para que usted regrese a su rutina de dormir, Um, también recomiendan um, que la gente uh, no haga cosas uh, o actividades extra cuando estamos viendo que tenemos más luz. Tratar de no hacer ejercicio, por lo menos uh, hasta tres horas antes de ir a dormirse. También la comida, no comer, porque si vemos luz, ten tendemos a decir, vamos a ir a un restaurante, vamos a ir a comer, y eso causa que uh, trastorne su dormir. 